ओके गुड इवनिंग एवरीवन राइट शुडन डे कमिंग टू द Shouldn't be coming to the another important topic in AS one zero five is a uh, provisions in Factories Act nineteen forty eight, Chapter five Welfare. What is the meaning of welfare? Ante sanction mama. Ante as per provisions of Act nineteen forty eight, kind of workers here ka welfare provisions. Welfare here ka niyama le inta na the e topic la chodu kunda. Already in previous class we discussed about the uh, chapter three health and the chapter four safety. Okay, now the uh, the topic is a uh, welfare. Welfare means a uh, sanction, mamu, right? Uh, coming to the children day directly go just the na sections lucky the easy topic very easy. Uh, coming to the section forty two. This particular welfare provision will contain total eight sections. Number one, first section is uh, uh, section forty-two, washing facilities. Coming to the second section is section forty-three, facilities for storing and drying clothing. Coming to the next section is section forty-four, is facilities for sitting. Coming to the number four is section forty-five, first aid appliances. Coming to the next one is a section forty-six is a canteens. Okay, coming to the section forty-seven is a shelters, restrooms, lunch rooms. Coming to the number seven yeah. one is a section forty-eight is a crutches. Coming to the last section is a welfare officers. Okay, if you write these sections. You will get the fifty percentage of the marks, right? Coming to the children day, one by one, chapter nine. One by one, chapter nine, children day. Coming to the uh, section forty-two, washing facilities. What is the meaning of washing facilities? Suitable and sufficient sanitary conveniences and washing facilities should be provided readily accessible places. And kept clean and be adequately ventilated. And uh, what is the meaning of the sanitary conveniences? And the parisubrata to accord na saula biyal. Parisubrata to accord na saula biyal. Compulsory ka suitable and sufficient sanitary conveniences and washing facilities should be provided readily accessible places. And the andu bottle uncha leve. And kept clean and the hygienic conditions go unchali and adequately ventilated. Didn't take a particular washing facilities. Okay, coming to the second point, the washing facilities should have running hot and cold and warm water, soap and clean towels, or other means of the cleaning or drying if required by the type of work. Showers should also be provided. A particular washing facility is like hot water run dali, cold water run dali, warm water run dali. Go over it near. Uh, soap and clean towels should be maintained. Other means of cleaning or drying, ante bottle na utu koda nikhe as well as a under bottle da nikhe. Ante dryers is also provided if required by the type of work. Showers, showers koda maintain jale, head bath cha da nikhe. Okay, coming to the next one is uh, men and women should have a uh, separate facilities with the lockable door. Men ki women ki separate washing facilities with the lockable door. So to provide chala na thunar. This is the first section uh, sub points. Okay, uh, this is the section and it is a provision. Coming to the next one is the uh, manas uh, section forty three uh, facilities for storing. And drying clothing. What is the meaning of storing? And the bottle ne launch ko dan ke, a bottle and a bottle dan ke, hadu paile provide chale. It is a second provision of welfare. Coming to the sub points, adequate, suitable, and secure space should be provided 
టు స్టోర్ వర్కర్స్ క్లాత్ సూటబుల్ ప్లేస్ పెట్టాలి వర్కర్స్ క్లాత్ నిల్వ ఉంచుకోవడానికి యాజ్ పర్ ది రీజనబుల్ ప్రాక్టికబుల్ ద ఫెసిలిటీస్ షుడ్ ఎలో ది డ్రయింగ్ క్లాత్ అంటే బట్టలు ఎండ పెట్టుకోవడానికి మన ప్రొవిజన్ కూడా ఉండాలి ఓకే యాజ్ పర్ రీజనబుల్ ప్రాక్టికబుల్ అంటే ఆచరణకి వీలయ్యే వీలేటట్టుగా ద ఫెసిలిటీస్ అంటే సదుపాయాలు ఏ రకంగా ఉండాలంటే బట్టలు ఎండ పెట్టుకోవడానికి కూడా డ్రయింగ్ క్లాత్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ద చేంజింగ్ ఫెసిలిటీస్ షుడ్ ఆల్సో బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ వర్కర్స్ హూ చేంజ్ ఇన్ టు ది స్పెషల్ వర్క్ క్లాత్ అంటే మన నార్మల్ సివిల్ డ్రెస్ నుంచి యూనిఫామ్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు కదా మన కంపెనీ యొక్క యూనిఫామ్ డ్రెస్ దానికి స్పెషల్ రూమ్ అనేది స్పెషల్ చేంజింగ్ ఫెసిలిటీస్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ వర్కర్స్ హూ చేంజ్ ఉంటే స్పెషల్ వర్క్ క్లాత్ అంటే కవరాల్స్ అది వేసుకుంటారు వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ రూమ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటున్నారు ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ సిట్టింగ్ అంటే కూర్చోవడానికి ఏ రకమైన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలి coming to the first sub point in every factory suitable arrangements for seating shall be provided and maintained for all workers obligated to work in standing position ante evariki seating arrangements provide cheyalante nilabadi pan chestuntaru kada ante mana 8 hours 10 hours standing pan chese tolliki maniki breaks time lo rest period lo సీటింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి అంటున్నాడు ఇన్ ఆర్డర్ టు దట్ ద మేక్ ఏ దట్ ద మే టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది రెస్ట్ విచ్ మే అక్కర్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఏదైనా రెస్ట్ దొరికినప్పుడు కూర్చోడానికి అనువుగా ఉండేటట్టు ఓకే కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ఇఫ్ వర్క్ క్యాన్ మస్ట్ బి డన్ ఆన్ సిటింగ్ సీట్స్ విచ్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ది పీపుల్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ అంటే కూర్చొని పనిచేసే వర్కర్స్ కి సూటబుల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది పనిచేసే మనం పెట్టాలి లైక్ ఆఫీస్ రూమ్స్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు కూర్చొని పనిచేస్తారు కదా వాళ్ళకి సూటబుల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి చూడండి సీటింగ్ షుడ్ బి గివ్ ది యాడిక్యుయేట్ సపోర్ట్ ఫర్ లోయర్ బ్యాక్ అండ్ ఫుట్ రెస్ట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ అంటే వెనక్కి వాళ్ళి కూర్చునేటట్టు ఫుట్ రెస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఓకే దీస్ ఆర్ ది ఫెసిలిటీస్ ఫర్ సిట్టింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దిస్ సబ్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు రైట్ యువర్ సబ్ పాయింట్స్ జనరల్ గా మనకి క్వశ్చన్ సబ్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు రాస్తారు అంటే స్పెసిఫిక్ గా అడిగినప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ చాప్టర్ ఫైవ్ వెల్ఫేర్ అడిగినప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గివెన్ ది సెక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ సబ్ పాయింట్స్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ సబ్ పాయింట్స్ ఓకే కమింగ్ టు ది అంటే వెనకాతల చారబడి కూర్చోడానికి ప్రాపర్ గా ఫుడ్ ట్రస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్ ఏంటి చూడండి కమింగ్ టు ది దేర్ షల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్ సో యాజ్ టు బి రెడీలీ యాక్సెసబుల్ జ్యూరింగ్ ఆల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్ ఎక్విప్డ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్స్ అండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ బాక్సెస్ ఆర్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్ షల్ నాట్ లెస్ దాన్ వన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ ఆర్నర్లీ ఎంప్లాయిడ్ అట్ ఎనీ of the time of the factory ante a factory a factory lo unde workers 150 workers unna as well as the subcontract workers 150 members unna mandatory to provide first aid box annadi compulsory ga provide cheyali ante 150 members unte one gaani rendu gaani pettochu ante konni factories 2 or 3 pedtayi konni factories 50 to 1 anukuntaru కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ హండ్రెడ్ ఈస్ట్ వన్ అనుకుంటారు అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ వర్కర్స్ ఉంటే ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ పెట్టాలి లేకపోతే రెండు మూడు ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ అని పెట్టచ్చు అది పాయింట్ అర్థం ఓకే మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి దేర్ షల్ బి ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మ్యాన్ అండ్ మెయింటైన్ సో యాజ్ టు బి రెడీలీ యాక్సెసబుల్ జ్యూరింగ్ ఆల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్ ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్స్ అంటే ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్
ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్స్ అంటే మెడిసిన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి సూచించబడిన కంటెంట్స్ ఉండాలి అండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ బాక్సెస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ షల్ నాట్ బి లెస్ దెన్ వన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ కి ఒకళ్ళకి చొప్పున ఆర్డనర్లీ ఎంప్లాయిడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ ఓకే రైట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ మనకి నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ కాంటెంట్ షల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో ఆ మెడిసిన్స్ తప్ప ఫస్ట్ ఎయిడ్ మెడిసిన్స్ తప్ప వేరే ఏమి పెట్టకూడదు అనమాట ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కంటెంట్స్ ఉండే మెడిసిన్స్ మాత్రమే ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో పెట్టాలని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ అప్లయన్సెస్ ఈస్ టు ప్రిజర్వ్ ది లైఫ్ అండ్ ప్రివెంట్ ది ఇంజురీ ఆర్ ఇల్నెస్ బికమింగ్ అ వరెస్ట్ అంటే ఏంటి ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ యొక్క ఫస్ట్ ఎయిడ్ అప్లయన్సెస్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అది వ్యక్తుల యొక్క జీవితాన్ని పరిరక్షించడానికి లేకపోతే ఆ తల యొక్క ఇంజురీ గాని ఆ ఇల్నెస్ గాని వరస్ట్ స్టేజ్ కింద రాకుండా ఉండడానికి ఉపయోగించే ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట అంటిల్ హాస్పిటల్ కి డిస్పాచ్ చేసే వరకు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ టు ది ఇంజూర్డ్ ఆర్ ఇల్నెస్ పర్సన్ ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద రెగ్యులర్లీ ఇన్స్పెక్ట్ ది యాడిక్యుయేట్ మెటీరియల్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ మెటీరియల్ షుడ్ బి సఫిషియంట్ టు మీట్ ది సేఫ్ వర్కింగ్ స్టాండర్డ్స్ అందులో ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో ఆ పర్టికులర్ మెడిసిన్స్ అన్ని మినిమం రిక్వైర్డ్ స్టేజ్ లో మెయింటైన్ అయ్యేట్ ఉండాలి దేనికోసం టు మీట్ ది సేఫ్ వర్కింగ్ స్టాండర్డ్స్ పని యొక్క ప్రమాణాలు సేఫ్ వర్కింగ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి అన్ని ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో మన యాడిక్యుయేట్ మెటీరియల్ అంటే సరిపడేటంత మెటీరియల్ ఉండాలి అని అంటున్నారు ఓకే ఇది ఫోర్త్ సెక్షన్ కమింగ్ టు ది నెంబర్ ఫిఫ్త్ క్యాంటీన్స్ చూడండి సెక్షన్ ఫా మన ఫార్టీ సిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాంటీన్స్ చూడండి కమింగ్ టు ది పాయింట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే మేక్ ఎ రూల్స్ రిక్వైరింగ్ దట్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ ఫ్యాక్టరీ where in more than 250 workers are ordinarily employed a canteen shall be provided and maintained by the occupier for the use of workers ante a particular factory premises lo above 250 workers unte oka canteen gaani rendu canteens gaani maintain cheyali a particular occupier who is occupier a person who control the affairs of the factory is nothing but occupier ante a, a, a particular factory yokka vyavaharalu ee particular occupier control lo unde vanni occupier an antadu that person may be manager senior manager or general manager ante 250 workers daati unte compulsory ga canteens annadi provide cheyali idi point ga ardham okay coming to the uh, without prejudice in the generality of the foregoing power such rules may be provided ante without prejudice ante without impartiality pakshapatham lekunda the generality ante sadharanata of the foregoing powers ante management konni adhikaralu odulukovali particular canteens lo ye rakamaina adhikaralu odulukovali ante the date by which canteen shall be provided ante eppudu canteen annadi start chestam annadi clear ga mention chesete attu undali general ga manaka task start aina 3 nel lope canteens provide cheyali uh, coming to the second uh, the standard in respect of the construction accommodation furniture and other equipment of the can- canteens a particular canteen yokka nirmanamu danilo accommodation ఫర్నిచర్ అండ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏ ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడతాం అన్నది క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేసేటట్టు కమింగ్ టు ది ద ఫుడ్ స్టఫ్స్ టు బి సర్వ్డ్ దేర్ ఇన్ అండ్ ది చార్జెస్ విచ్ మే బి మేడ్ దేర్ ఫోర్ అంటే ఏ రకమైన ఫుడ్ స్టఫ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం వాటి ఛార్జ్ ఏంటి అన్నది క్లియర్ గా నోటీస్ లో మెన్షన్ చేసేటట్టు జనరల్ గా ఈ పర్టికులర్ క్యాంటీన్స్ లో వన్ ఫోర్త్ రేట్ ఉంటుంది బయట రేట్ కంటే అంటే ఒక మినీ మీల్స్ టెన్ రూపీస్ ఎనీ టిఫిన్ టెన్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఆ రకంగా ఉంటాయి అనమాట అంటే మినిమం ఛార్జెస్ ఏ రకమైన ప్రాఫిట్స్ లేకుండా మినిమం ఛార్జెస్ తోటి ఆ ఫుడ్ స్టఫ్స్ అనేది మనం డెలివర్ చేయాలి వర్కర్స్ కి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ కమిటీ ఫర్ ది క్యాంటీన్ 
and the representation of the workers in the management of the canteen ante a canteen nirvahinchadaniki committee members untaru kada a canteen nirvahinche committee members lo workers sambandhinchina representatives definitely ga undal anamata vallu rajyanga baddhanga airport cheyali ante workers tarapuna representatives untane vallu fight for the right gurinchi ante manchi quality food maintain cheyadaniki ఆ పర్టికులర్ ఆకు పేరు తోటి మన బేరసారాలు ఆడుతూ ఉంటారు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సెక్షన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫర్ క్యాంటీన్స్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఇవి టూ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ ఇవి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటి మన ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ కి వచ్చేసరికి మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ కి ఒక బాక్స్ అనేది బాక్స్ హౌస్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇవి మెయిన్ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్ లో వర్కర్స్ అయినా సబ్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ అయినా coming to the next section 47 shelters restrooms lunch rooms shelters restrooms lunch rooms e rakamga undali suitable and sufficient readily accessible rest facility should be provided okay uh, readily accessible rest facilities anadi provide cheyali edi manaku break time lo coming to the second point Shouldn't the seat should be provided for the workers to use during the breaks. And the workers break time lo kuchu odani ke anuga onte mana seat risa ne the provide chalu kuchhi lo. Coming to the third point, mani ke rest areas or rooms should be large enough and have a sufficient seat with backrest. And the when ke char badi kuchh ne oka seating arrangement ne the petta le nanta nado. Coming to the next point. the shelters or restrooms or lunch rooms to be provided under the subsection 1 shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a cool and clean conditions ee particular shelters restrooms uh, under subsection 1 lo perukunna rules kanugunanga undali uh, shall be sufficiently lighted ante velituri clear ga undali ventilation undali and shall be maintained in a cool ante daniki ac provide chesthe better and clean conditions hygienic conditions tot undali okay right coming to the uh, uh, number 7 uh, section 48 crutches crutches means children caring institutions children caring institutions ante general ga ladies maniki employment lo 30 workers daatnapudu vaalle pillalni chusukodaniki ee particular crutches anedi pedtaru crutches ante children caring institutions okay chudandi coming to this sub point in every factory where in more than 30 workers are ordinarily employed uh, there shall be provided and maintained a suitable room are rooms for the use of children under the age of 6 years of such women ante all employees ladies 30 women 30 members that unte vaalla pillalu aalna palna choodaniki oka caring institutions a particular sums lo pettali ani antunadu okay ante crutches crutches are nothing but children caring institutions చూడండి మన బ్రాండెక్స్ లో పెట్టారు ఇది ఈ పర్టికులర్ క్రచెస్ ఉంటాయి అరవిందో ల్యాబొరేటరీస్ లో కూడా ఈ క్రచెస్ ఉంటాయి మన థర్టీ ఉమెన్స్ దాటి వర్క్ చేస్తే కంపల్సరిగా క్రచెస్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి ఇది మేనేజ్మెంట్ చూడండి మన మన సచ్ రూమ్స్ షల్ బి ప్రొవైడెడ్ యాడిక్యుయేట్ అకామిడేషన్ అండ్ షల్ బి యాడిక్యుయేట్లీ లైటెడ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ అండ్ షల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఎ క్లీన్ అండ్ శానిటరీ కండిషన్స్ and shall be under the charge of women trained uh, in the care of the children and infants ikkada every infants ante pasipillalu infants ante pasipillalu 0 to 3 years wise unde vallu infants an antaru children ante in between 3 to 6 years unde pillalni man children an antaru ante a particular rooms lo accommodation e rakamga undalante proper lighting undali proper ventilation undali shall be maintained in a clean parisubrata sanitary ante aarogyakaranga undali parisubrata tho koodana saulabhyam undali and and proper ga ventilation ay undali and shall be under the charge of women trained ante aya ante mana 
మన జనరల్ గా ఆయాలు ఉంటారు మన తెలుగ పిల్లల్ని చూడడానికి ఉమెన్ ట్రైన్ నే పెట్టాలన్నమాట మెన్ ట్రైన్ పెట్టలేరు పెట్టకూడదు అంటే చిన్న పిల్లల్ని కేర్ చేయడానికి ఉమెన్ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ ఆ ఉమెన్ ట్రైడ్ ఇన్ కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ ఆ పర్టికులర్ పసిపిల్లల్ని ఆ పర్టికులర్ చిల్డ్రన్ ని చూడడానికి ప్రాపర్ గా ఆయాల్ని పెట్టాలి అని అంటున్నాడు అది శిక్షణ పొందిన ఆయాల్ని కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ షుడ్ అంటే సూటబుల్ అండ్ క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ షుడ్ ఆల్సో కీప్ టు ది రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఇన్ క్రచెస్ అంటే క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటారు కదా పాలు తాగుతుంటారు పసిపిల్ ఇన్ఫాంట్స్ వాళ్ళ కోసం క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ పెడుతూ ఉండాలన్నమాట క్రచెస్ లో కమింగ్ టు ది లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ క్రచెస్ సూటబుల్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ టాయ్స్ అండ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కిట్స్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ కిడ్స్ ఫర్ మేకింగ్ దేర్ ఫన్ అంటే మన మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల పిల్లలు కాళ్ళు వచ్చిన పిల్లలు తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసం బయటకు వెళ్ళిపోకుండా మనకు ఆ ప్రిమిసెస్ లోనే సర్టెన్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కిడ్స్ అవన్నీ పెట్టారనుకోండి వాటితో ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఇది మన మన సెక్షన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్రచెస్ లో ఉండే మన ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ మన లాస్ట్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఫార్టీ నైన్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ వీళ్ళు ఒక్క సంక్షేమం మాత్రమే చూస్తారు ఓకే కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ వేర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ మోర్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ ఎంప్లాయిడ్ ద ఆక్యుపేర్ షల్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీ సచ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్కర్స్ దాటి ఉంటే మన వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ఉండాలి ఒకళ్ళని పెట్టాలి ఇద్దరిని పెట్టాలి అన్నది ఆ ఫ్యాక్టరీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ మీద ఆధారపడి ఉంది కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే ప్రిస్క్రైబ్ ది డ్యూటీస్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ఎంప్లాయిడ్ అండర్ ది సబ్ సెక్షన్ వన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ యొక్క డ్యూటీస్ ఇది ఏం చేయాలి వాట్ ఆర్ దేర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళు మనకి ఏ పరిస్థితుల్లో సేవలు అందించాలి అన్నది అండర్ సబ్ సెక్షన్ వన్ లో వీళ్ళకి సంబంధించిన రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ మనకి మన రిక్వైరింగ్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ క్లాస్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీస్ దట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీస్ మన షల్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ అరేంజ్మెంట్స్ టు ది వర్కర్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో మంది వర్కర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ పర్సన్స్ ని అంటే వర్కర్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసే ట్రేడ్ యూనియన్ పర్సన్స్ ని వెల్ఫేర్ కింద నియమించమంటున్నారు అనమాట మన రిక్వైరింగ్ ఎన్ని ఫ్యాక్టరీ ఆర్ క్లాస్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీస్ దట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ అంటే ట్రేడ్ యూనియన్ మెంబర్స్ employed in the factories shall be associated with the management of the welfare arrangements ante mana workers representatives nu kuda welfare arrangement lo bhagaswamil kinda cheyali ani antunnadu okay deen toti topic ayipindi emaina doubts unnaya any doubts okay ఒక మొత్తం ఇది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఈజీ టాపిక్ వన్స్ అగైన్ నేను సెక్షన్స్ చెప్తున్నాను చూడండి దిస్ టాపిక్ నేమ్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ చాప్టర్ ఫైవ్ వెల్ఫేర్ ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ వాట్ ఆర్ ది ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ చాప్టర్ ఫైవ్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ సబ్ పాయింట్స్ otherwise there is no need to write the sub points just you have to mention this section and provision that is enough okay coming to the uh, first section 42 is a washing facilities coming to the uh, next one is a section 43 facilities for storing and drying clothing coming to the next section is section 44 is a facilities for sitting and uh, next section is section 45 for first aid appliances chudandi idu important inko sari jodutunanu first aid appliances ante 
చూడండి ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ విల్ కంటైన్ వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇది ఎయిర్ షాల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్డ్ సో యాజ్ టు బి రెడీలీ యాక్సెసబుల్ జూరింగ్ ఆల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సెస్ ఎక్విప్డ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్స్ కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ లో ఎక్విప్డ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్స్ అంటే అందులో మెడిసిన్స్ అన్ని రిక్వైర్డ్ లెవెల్ లో మెయింటైన్ చేయమంటున్నారు అండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ బాక్సెస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్ షల్ నాట్ బి లెస్ దాన్ ది వన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ ఉంటే ఒక మినిమం ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉండాలి లేకపోతే రెండేనా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మూడేనా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ ఇబ్బంది లేదు మినిమం వన్ ఫిఫ్టీ వర్కర్స్ కి ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ అనేది ఉండాలి ఆర్డినర్లీ ఎంప్లాయిడ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ నెక్స్ట్ పాయింట్ నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ది ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంటెంట్ షల్ బి కెప్ట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ అందులో ఫస్ట్ ఎయిడ్ సంబంధించిన మెడిసిన్స్ తప్ప వేరే ఐటమ్స్ ఏది స్టోరేజ్ చేయకూడదు coming to the next point the main aim of the first aid appliances is to preserve the life and to prevent the injury or illness becoming worst a uh, first aid box yokka mukhyamaina lakshyam enti manushulu jeevitham rakshinchadaniki particular injury or illness worst stage kinda raakunda undadaniki the first aid treatment coming to the next point the regularly inspect the adequate materials in the first aid box Uh, materials should be sufficient to meet the safe working standards and uh, first aid boxes lo medicines mandatory ga required level lo maintain chesi a uh, first aid boxes anni safe working standards ki anugunanga applicable avutunnaya ledha annadi eppadikappudu tanigi cheyadam okay right coming to the next section 46 canteens canteens kuda important the state government may make rules requiring that any specified factory wherein more than 250 workers ordinarily employed a canteen shall be provided and maintained by the occupier for the use of workers ante either factory workers 250 unna subcontract workers 250 unna compulsory ga occupier ane a vyakti canteen gaani canteens gaani maintain cheyali coming to the without prejudice in generality of the foregoing power such rules may be provided ye ye rules provide cheyala ta occupier the date by which such canteen shall be provided anta task start avutundi eppudlo ga canteens provide chestam annadi clear ga mention chesedattu coming to the uh, second the standard in respect of construction accommodation furniture and other equipment of the canteen so a particular canteen yokka nirmanam gurinchi explain cheyali notify cheyali dani yokka ante entha mandi padtaru particular canteens lo dani gurinchi notify cheyali ye rakamaina furnitures vaadutunnaru ye rakamaina parikaralu vaadutunnaru a canteen lo avanni clear ga mention chesetattu coming to the see the food stuffs to be served there in and the charges which may be made there for ante ye rakamaina food stuffs isthunaru what yokka charges anni clear ga mention chesedattu next the constitution of managing committee for the canteens and the representatives of the workers in the management of the canteens ante ఆ పర్టికులర్ క్యాంటీన్ యొక్క నిర్వహణలో కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వర్కర్స్ తరఫున మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉండేటట్టు కంపల్సరీగా చూడాలి అని అంటున్నారు ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ దెల్టర్స్ రెస్ట్ రూమ్స్ లంచ్ రూమ్స్ ఇది ఈజీయే ఓకేనా కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ క్రచెస్ క్రచెస్ అంటే చూడండి మన మన అంటే వర్కింగ్ ఉమెన్స్ యొక్క చిల్డ్రన్స్ కేర్ టేకింగ్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని క్రచెస్ అని అంటారు చిల్డ్రన్ కేరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ వేర్ ఇన్ మోర్ దాన్ థర్టీ వర్కర్స్ థర్టీ ఉమెన్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆర్డినరీ ఎంప్లాయిడ్ దేర్ షల్ బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ మెయింటైన్ ఏ సూటబుల్ రూమ్ ఆర్ రూమ్స్ ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సచ్ ఉమెన్ 
అంటే జనరల్ గా తల్లులు పిల్లలకి అటాచ్మెంట్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి ఆ ఫ్యాక్టరీ ప్రిమిసెస్ లో ఉండే మన క్రచెస్ లో జాయిన్ చేస్తారు అనమాట అప్పుడప్పుడు వన్ అవర్ కు ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేసుకోవడానికి ఓకే అంటే జనరల్ గా మనకి 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 వన్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఉమెన్స్ కి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కేర్ చేసుకోవాలి కమింగ్ టు దిస్ సచ్ రూమ్స్ షల్ బి ప్రొవైడెడ్ యాడిక్యుయేట్ అకామిడేషన్ షల్ బి యాడిక్యుయేట్లీ లైటెడ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ అండ్ షల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఏ క్లీన్ అండ్ శానిటరీ కండిషన్స్ అండ్ షల్ బి అండర్ ది చార్జ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ట్రైండ్ ఇన్ ది కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ ఇన్ఫాంట్స్ అంటే పసిపిల్లలు మన జీరో టు టూ ఇయర్స్ ఉండే బేబీస్ ని ఇన్ఫాంట్స్ అని అంటారు చిల్డ్రన్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ త్రీ ఇయర్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లల్ని చిల్డ్రన్ అని అంటారు ఓకే వీళ్ళని చెక్ చేయడానికి వీళ్ళని కేర్ చేయడానికి కంపల్సరిగా ట్రైన్డ్ ఉమెన్ మన ట్రైన్డ్ ఉమెన్ అంటే మన తలకు శిక్ష పొందిన ఆయా అని పెట్టాలి మన రిక్యూట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ మన తాలూక క్యాంటీన్ సారీ క్యాంటీన్స్ అన్నండి ఆ పర్టికులర్ క్రచెస్ మంచి లైటింగ్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి షల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఏ క్లీన్ అంటే హైజనిక్ గా ఉండాలి అండ్ శానిటరీ కండిషన్స్ అంటే పరిశుభ్రత ఉండాలి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు మాటమాటిక్గా టాయిలెట్ అవి ఇవి వెళ్తుంటారు కదా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేటట్టు అండ్ షల్ బి ది అండర్ ది చార్జ్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ ట్రైండ్ అంటే ఆడోళ్ళు అంటే ఆయా మన మన శిక్షణ పొందిన ఉమెన్ ఉండాలి ఇన్ ది కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ తర్వాత పాయింట్ ఏంటి మనకి సూటబుల్ అండ్ క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ షుడ్ ఆల్సో కీప్ టు ది రిక్వైర్డ్ లెవెల్స్ ఇన్ క్రచెస్ అంటే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అప్పటికప్పుడు పాలు తయారు చేసి పసిపిల్లకి ఇవ్వడానికి క్వాలిటీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇన్ క్రచెస్ ద ఫెసిలిటీస్ లైక్ టాయ్స్ అండ్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కిట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ది కిడ్స్ మేకింగ్ దర్ ఫన్ అంటే త్రీ టు సిక్స్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ఇలాంటి కిట్స్ ఉంటాయి కదా ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కిట్స్ టాయ్స్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటితో ఆడుకుంటారు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్ ఈజ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ అంటే దే ఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆఫీసర్స్ ఓన్లీ వర్కర్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ ఇమ్యూనిటీస్ మాత్రమే చూస్తుంటారు ఓకే హెల్త్ వెల్ఫేర్ ఇమ్యూనిటీస్ చూస్తుంటారు అనమాట కమింగ్ టు ది సబ్ పాయింట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టరీ వేర్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ మోర్ వర్కర్స్ ఆర్ ఆర్డినర్లీ ఎంప్లాయిడ్ ద ఆక్యుపేర్ షల్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ ది ఫ్యాక్టరీ మస్ సచ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్కర్స్ ఉంటే మన వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ఒకళ్ళనైనా ఇద్దరినైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపు ఉంటే మన తాలూక మన మన ట్రేడ్ యూనియన్స్ ని ట్రేడ్ యూనియన్ మెంబర్స్ ని వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ కింద పెట్టుకుంటారు coming to the second point the state government may prescribe the duties qualifications and conditions of the service of the welfare officers employed under the sub section 1 ante mana state government suchisthadi yen suchisthadi a welfare officers yokka qualifications paristhitulu vaallu yokka requirement under the mana sub section 1 lo cheptud anamata coming to the man requiring in any factory or class of the description of the factories shouldn't it that representatives of the workers employed in the factory man shall be associated with the management of the welfare arrangement of the workers okalla ilanti welfare officers evaru leni pakshamlo recruit avana pakshamlo workers representatives untaru kada trade union members ni వెల్ఫేర్ అరేంజ్మెంట్ చూడడానికి నియమించాలి అని అంటున్నారు ఓకే రైట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో వర్కర్స్ ఉంటే సపరేట్ గా వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ఉండరు కాబట్టి వర్కర్స్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరు మన ట్రేడ్ యూనియన్స్ మెంబర్స్ ని వెల్ఫేర్ బాధ్యత అప్పగించబడుతుంది అనమాట వాళ్ళకి అది ఈ పాయింట్ కి అర్థం ఈ తాలూకు థర్డ్ పాయింట్ కి అర్థం ఓకే అయిపోయింది రెండోసారి కూడా రివైజ్ చేశాను ఓకే ఇంకా ఫోర్ మినిట్స్ ఉంది ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి చూడండి మొత్తం ఇందులో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి కంప్లీట్ గా లెవెన్ చాప్టర్స్ వన్ ట్వంటీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి 
నేను టోటల్ గా నైన్ చాప్టర్ నేను లెవెన్ చాప్టర్స్ చెప్పట్లేదు హెల్త్ సేఫ్టీ వెల్ఫేర్స్ హజార్డెస్ ప్రోసెస్ పెనాల్టీ ప్రొసీజర్స్ సప్లిమెంట్ చెప్తున్నాను మిగిలిన చాప్టర్స్ లో ఉండే సెక్షన్స్ కూడా చూసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఓకే అడగండి ఎనీ డౌట్ సార్ చెప్పమ్మా సబ్సెక్షన్ ఉంది కదా సార్ అవునమ్మా దేంట్లో సబ్సెక్షన్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ మరి సబ్సెక్షన్ అవునమ్మా సబ్సెక్షన్ అంటే నువ్వు ఈ తాలూకు ప్రొవిజన్ లోకి వెళ్తే అందులో సబ్సెక్షన్ వన్ రూల్స్ కనబడతాయి అది ఓకే సార్ ఓకే అది ఇన్ డెప్త్ పీడిఎఫ్ చూసావంటే అందులో సబ్సెక్షన్ లో కొన్ని రూల్స్ కనబడతాయి సెక్షన్ సబ్సెక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి ఇది వెల్ఫేర్ పీడిఎఫ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ పేజెస్ పీడిఎఫ్ ఆ ఫార్టీ పేజెస్ పీడిఎఫ్ మీరు రాయలేరు కదా ఓన్లీ సెక్షన్స్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసి పాయింట్స్ ఇచ్చాను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఓకే సార్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హలో చెప్పండి ప్రకాష్ గారు సార్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు సార్ మనం రిపీట్ చేస్తారు కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి ఒక చిన్న డౌట్ సార్ నాకు ఇప్పుడు బాబు నేను ఇది రెండోసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇంకా ఎన్ని సార్లు రివిజన్ చేయమంటారు నన్ను ఆ ఇవి ఇవి కాదు సార్ ఈ క్లాసెస్ కాదు ఇంతకు ముందు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ సార్ నేను అన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏ చెప్తున్నాను ఐఎస్ 105 లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏ చెప్తున్నాను ఇది ఆల్్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది నేను రెండోసారి రివిజన్ చేస్తున్నాను ఆ సార్ ఇంతకు ముందు కొన్ని చెప్పారు కదా ఏం చెప్పలేదు ఇంత ముందు మన ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ డెఫినేషన్స్ చెప్పాను మన ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ హెల్త్ చెప్పాను మన ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సేఫ్టీ చెప్పాను తర్వాత వెల్ఫేర్ చెప్తున్నాను ఓకే మనం ఇంకా స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాం ఓకే ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను వన్ జీరో సిక్స్ టాపిక్స్ చెప్పాలి వన్ జీరో సెవెన్ చెప్పాలి వన్ జీరో ఎయిట్ చెప్పాలి ఇదే మెయిన్ దీని మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ టఫ్ టెర్మినాలజీ అన్నమ్మా హెల్త్ సేఫ్టీ సెక్షన్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి హెల్త్ లో పది సెక్షన్స్ ఉంటాయి సేఫ్టీ లో ట్వంటీ త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మీరు అవి చదువుకోండి ఆ సెక్షన్ ప్రొవిజన్ చదువుకోండి చాలు ఓకే థ్యాంక్ యూ చెప్తాను సేఫ్టీ హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది అందులో ఒక ఇరవై టాపిక్లు ఉంటాయి ఐఎస్ వన్ జీరో టూ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఉంటుంది అందులో ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై ఉంటాయి ఐఎస్ వన్ జీరో త్రీ అన్నది సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ టూ ఉంటుంది అందులో ఒక పద్దెనిమిది టాపిక్లు ఉంటాయి ఐఎస్ వన్ జీరో ఫోర్ అన్నది క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ఐఎస్ వన్ జీరో అందులో ఒక పదిహేను ఇరవై టాపిక్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఐఎస్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఇండస్ట్రియల్ లెజిస్లేషన్స్ ఇందులో ముప్పై టాపిక్లు ఉంటాయి తర్వాత ఐఎస్ వన్ జీరో సిక్స్ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ అందులో ఒక ఇరవై టాపిక్లు ఉంటాయి ఐఎస్ వన్ జీరో సెవెన్ సేఫ్టీ ఇన్ కెమికల్ అండ్ పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీ అందులో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఐఎస్ వన్ జీరో ఎయిట్ అన్నది కన్స్ట్రక్షన్ సేఫ్టీ అందులో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ టాపిక్స్ ఉంటాయి అవి సార్ మేము వన్ జీరో ఫైవ్ నుంచి అటెండ్ అయ్యాం సార్ ఇవి క్లాస్ లో నేను వన్ జీరో ఫైవ్ ఏ స్టార్ట్ చేశాను నేను వన్ జీరో ఫైవ్ ఏ స్టార్ట్ చేశాను ఆయన ఇంకొక ఆయన వన్ జీరో వన్ టూ చెప్తున్నారు ఆ సార్ క్లాసెస్ కూడా వినండి వేరే ఆయన చెప్తున్నారు బెంగళూరు ఆయన బాగా చెప్తున్నారు ఓకేనా వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ బాగా చెప్పినట్టున్నారు వన్ జీరో టూ చెప్తున్నట్టున్నారు ఇప్పుడు ఆయన క్లాసెస్ వినండి నా క్లాసెస్ వినండి